গুণোত্তর ধারার সমষ্টি সংক্রান্ত আরও কিছু প্রবলেম আসো আমরা চলে দেখে নেই এই প্রবলেমটা কিন্তু বেশ ইন্টারেস্টিং এবং ইম্পর্টেন্ট কি বলা আছে আসো খেয়াল করি বলা আছে এক মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি লৌহ দণ্ডকে দশটি টুকরায় বিভক্ত করা হলো একটা এক মিটারের একটা হচ্ছে লৌহ দণ্ড ছিল ওটাকে দশ টুকরায় বিভক্ত করা হয়েছে আচ্ছা বিভক্ত করা হয়েছে ভালো কথা আচ্ছা কিন্তু কি বলছে খেয়াল করো টুকরাগুলার যে দৈর্ঘ্য সেগুলো নাকি গুণোত্তর ধারা গঠন করে ওই টুকরাগুলার দৈর্ঘ্য গুণোত্তর ধারা গঠন করে যে আমাদের দৈর্ঘ্যগুলা এই টুকরাগুলার এমন যে একটা সাথে আরেকটা গুণত্ব ধারা গঠন করে মানে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে আমরা পরের টুকরাগুলোর দৈর্ঘ্যগুলো একটা পর একটা পেতে থাকি আচ্ছা এরপর কি বলতে হয় যদি বৃহত্তম টুকরাটি ক্ষুদ্রতম টুকরার দশ গুণ হয় বৃহত্তম টুকরা ক্ষুদ্রতম টুকরার যদি দশ গুণ হয় তবে ক্ষুদ্রতম টুকরাটির দৈর্ঘ্যের মান আসন্ন মিলিমিটারে নির্ণয় করো আমাকে বলা হলো যে বৃহত্তম টুকরা হচ্ছে ক্ষুদ্রতম টুকরার দশ গুণ প্রবলেমটা কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং খুবই রিয়েল লাইফ সেন্ট্রিক একটা প্রবলেম রাইট আচ্ছা তাহলে দেখো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদেরকে বুঝতে পারতে হবে আমি সব সময় বলে থাকি যে তোমাকে আমি ডিরেক্টলি ম্যাথ বলে দিলাম যে হ্যাঁ এর ভ্যালু এত আর এর ভ্যালু এত এন এর ভ্যালু এত সমষ্টি বের করো এটা কিন্তু আসলে এমন কোনো চ্যালেঞ্জ না তুমি ফর্মুলা মুখস্থ রাখছো তুমি ফর্মুলা জানো ওইখানে এ আর আর এন ইনপুট দিয়ে দিলেই কিন্তু ওখানে ম্যাথ হয়ে যায় রাইট তো ওইখানে কিন্তু তোমার জন্য চ্যালেঞ্জ কিছু নাই এই জিনিসটা যদি আমি একটা ক্যালকুলেটারে বসাই বা একটা যদি আমি কম্পিউটার প্রোগ্রামকে করতে দেই ও কিন্তু খুবই ইজিলি মানে করে ফেলতে পারবে ওই জিনিস তোমার চ্যালেঞ্জটা কোথায় তোমার চ্যালেঞ্জ হইল যে তোমাকে যদি আমি কোনো ইকুয়েশন দিয়ে না দিই তুমি যদি ইকুয়েশনটা নিজে থেকে ডেভেলপ করতে পারো তুমি যদি এর ভ্যালু তোমাকে যদি ডিরেক্টলি না বলি আর এন এগুলো যদি তোমাকে আমি ডিরেক্টলি না বলি তুমি যদি একটা কাহিনী থেকে একটা স্টোরি থেকে তুমি যদি বের করে নিয়ে আসতে পারো তাহলে কিন্তু তোমার ওই সার্থকতাটা কারণ রিয়েল লাইফে তুমি যেসব প্রবলেম সলভ করবা ওখানে কিন্তু তোমার কখনো এই টাইপের মানে ডিরেক্টলি তোমাকে সব কিছু বলে দিবে না তোমাকে ওইটাকে ম্যাথের ফর্ম্যাটে এনে এরপরে সলভ করতে হবে তো দেখো এখানেও কিন্তু জিনিসটা কাইন্ড অফ সেম আমাকে কি বলছে আমাকে বলছে একটা এক মিটার দৈর্ঘ্যের টুকরা দশ ভাগ হয়ে গেছে দশটা ভাগ একটা গুণত্ব ধারা গঠন করে ইনফরমেশনগুলো কালেক্ট করা শিখো দেখো দশটা টুকরা একটা গুণত্ব ধারা গঠন করে তার মানে আমি কি বুঝলাম গুণত্তর ধারায় পদ কয়টা বলতে হয় এবং আপুরা গুণত্তর ধারায় তাহলে পদ হবে দশটা কারণ দশটা টুকরা গুণত্ব ধারা গঠন করছে তাহলে আমি এখান থেকে বুঝলাম যে এন ইজ ইকুয়ালস টু হবে টেন আর কি বুঝলাম খেয়াল করে আসো আর বুঝলাম হচ্ছে যে এইখানের দশটা যে টুকরা এক এক মিটারের দৈর্ঘ্যের জিনিসটা দশ টুকরা গঠন করছে দশটা টুকরা তৈরি করছে তাহলে ওই দশটা টুকরা আমি যদি আবার জোড়া লাগাই তাহলে কি পাবো বলতো ওই দশটা টুকরা আবার জোড়া লাগাইলে আমি পাবো হচ্ছে এই এক মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ওই লৌহদণ্ড তার মানে ওই যে গুণোত্তর ধরা গুণোত্তর ধারা দশটা পদের এই দশটা পদকে আমি যদি যোগ করি তাহলে কিন্তু আমি কি পাবো যোগ ফলটা ওয়ান পাবো এটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের বুঝা গুরুত্বপূর্ণ তাহলে দেখো আমি কি বলতে পারতেছি যে এন ইকুয়াল টু টেন আর এস এন এটা ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান মিটার আমি ওয়ান মিটারটা ইউজ করতে চাচ্ছি না কারণ দেখো আমাকে কিন্তু প্রশ্নে বলে দিছে যে আমার যে অ্যান্সারটা বের করতে হবে ওটা মিলিমিটারে বের করতে হবে তাহলে আমি একটা কাজ করি আসো এই ওয়ান মিটারকে একটু মিলিমিটারে কনভার্ট করে নেই আমরা জানি ওয়ান মিটার ইজ ইকুয়ালস টু ওয়ান থাউজেন্ড মিলিমিটার আমি দেখতে পাচ্ছি কি এস এন ইজ ইকুয়ালস টু ওয়ান থাউজেন্ড মিলিমিটার দুইটা ইনফরমেশান পাইলাম আর কি বলা আছে আর কি কিছু বলা আছে দেখো বলা আছে বৃহত্তম টুকরাটি ক্ষুদ্রতম টুকরার দশ গুণ বৃহত্তম টুকরাটি ক্ষুদ্রতম টুকরার দশ গুণ এটা হচ্ছে আমাকে বলা আছে আচ্ছা দেখো আমি যদি ধরি যে এই গুণত্ব ধারাটা এমনভাবে আছে যে ছোট থেকে বড় হচ্ছে রাইট ছোট থেকে ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে তাহলে দেখো যে ক্ষুদ্রতম টুকরা এটা কোনটা হবে প্রথম পথটা কি ক্ষুদ্রতম টুকরো হবে না প্রথম পদ এটা কিন্তু হবে আমাদের ক্ষুদ্রতম টুকরা যদি আমি ধরে নেই যে গুণত্ব ধারাটা এমন যে ছোট থেকে বড় হচ্ছে এটা যদি ছোট থেকে বড় হয় ধারাটা যদি ছোট থেকে ধীরে ধীরে বড়র দিকে যায় উল্টাটা হতে পারে তখনও জিনিসটা উল্টা হবে চিন্তা করতে হবে আর কি হ্যাঁ ছোট থেকে যদি বড় হয় তাহলে দেখো আমাদের যে প্রথম পদটা এটাই কিন্তু হবে সবচেয়ে ছোট বা ক্ষুদ্রতম পদ রাইট এটাই কিন্তু হবে আমাদের এ আর বড় কোনটা হবে যেহেতু ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে শেষ পদটা শেষ পদটাই হবে হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় পদ দেখো শেষ পদটা এটা কত হবে বলতো যেহেতু শেষ পদটা মানে কি দশম পদ আমরা জানি তোমার এন ইকুয়াল টু টেন হলে আর এ আর আর এটা যদি হয় প্রথম পদ এবং সাধারণ অনুপাত তাহলে দশম পদটা হবে হচ্ছে এ ইন্টু আর টু দি পাওয়
আমাকে প্রশ্নে বলে দিছে যে বৃহত্তম টুকরা এটা হচ্ছে ক্ষুদ্রতম টুকরার দশ গুণ তাহলে ক্ষুদ্রতম কোনটা প্রথম পত্র হচ্ছে ক্ষুদ্রতম এটা হচ্ছে ক্ষুদ্রতম টুকরার দশ গুণ বৃহত্তম হচ্ছে ক্ষুদ্রতম টুকরার দশ গুণ তা দেখো আমি এই কথাটাকে যদি একটু বাংলা ভাষায় লিখি এই বাংলা ভাষাকে আর কি ম্যাথে যদি প্রকাশ করি তার মানে হচ্ছে টেন এ ক্ষুদ্রতম টুকরার দশ গুণ এটা হচ্ছে বৃহত্তম টুকরার সমান তাহলে এ আর টু দি পাওয়ার অফ নাইন রাইট তাহলে দেখো এ এ কাটাকাটি করে দাও এখান থেকে এ আর এ কাটাকাটি করে দাও কি পাবা তুমি পাবা হচ্ছে এখান থেকে টেন ইজ ইকুয়ালস টু আর টু দি পাওয়ার অফ নাইন এখান থেকে তুমি আর এর ভ্যালুটা পেয়ে যাবা দেখো তাহলে আর ইজ ইকুয়ালস টু আমরা কী পাবো আর ইজ ইকুয়ালস টু আমরা পাবো হচ্ছে যখন আমি দুই পাশে উভয় পাশের উপরেই পাওয়ার যদি ওয়ান বাই নাইন দিয়ে দিই তাহলে আর টু দি পাওয়ার অফ নাইন হয়ে যাবে আর আর এটা হয়ে যাবে হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার অফ ওয়ান বাই নাইন এই দেখো আমরা আর এর ভ্যালু হচ্ছে এখান থেকে কিন্তু পেয়ে গেছে আর এর ভ্যালু কত পেয়ে গেলাম টেন টু দি পাওয়ার অফ ওয়ান বাই নাইন পেয়ে গেলাম আর এর ভ্যালু এখন দেখো কাজ খুবই ইজি হয়ে গেছে এখন কাজ খুবই ইজি হয়ে গেছে আমাদের কি লাগবে আমার লাগবে হচ্ছে এ লাগবে এখন এই এটা আমি কেমনে বের করব দেখো আমার এখানে এস এন যেহেতু দেওয়া আছে আমি এখানে সমষ্টির ফর্মুলা থেকে আমি এখন আর জানি এন জানি এস এন জানি আমি কিন্তু এ ইজিলি বের করে নিয়ে আসতে পারবো ভাই এবং আপুরা তো চলো আমরা সেই কাজটাই করি আমরা কি জানি ফর্মুলা এস এন ইজ ইকুয়ালস টু এস এন ইজ ইকুয়ালস টু এ ইন টু আর টু দি পাওয়ার অফ এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর মাইনাস ওয়ান এস এন কত এক হাজার মিলিমিটার এস এন হচ্ছে এখানে এক হাজার মিলিমিটার তাহলে লিখো এক হাজার এ কত ভাই জানি না এই বের করতে চাই তাই না এ কেন বের করতে চাই কারণ ক্ষুদ্রতম টুকরাটি বের করতে বলতো আমি ক্ষুদ্রতম টুকরে ধরে নিচ্ছি হচ্ছে এ তাই না এই জন্য আমি এ বের করতে চাচ্ছি এটাকে আমি এ ধরে নিচ্ছি আচ্ছা তাহলে এ কত বের করতে চাই আর কত অলরেডি পেয়ে গেছি তাহলে ভ্যালু বসায় দেয় আসো তাহলে আর পেয়ে গেছি আর কত টেন টু দি পাওয়ার অফ ওয়ান বাই নাইন এটার উপর পাওয়ার হচ্ছে আবার টেন তাহলে এটা কি হবে দেখো টেন টু দি পাওয়ার অফ ওয়ান বাই নাইন এটার উপর পাওয়ার হচ্ছে টেন একটা মাইনাসের ওয়ান আবার আছে আর মাইনাস ওয়ান আর কত এইটা লিখে ফেলো তাহলে এটা হবে হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার অফ ওয়ান বাই নাইন মাইনাসের ওয়ান খুব ভালো কথা এখন দেখো এই বাকি জিনিসগুলোকে অন্য পাশে আনলে ইজিলি এখান থেকে এ এর মান বের হয়ে চলে আসবে দেখো এ ইজ ইকুয়ালস টু কী হবে বাকি জিনিসগুলোকে অন্য পাশে আনো তাহলে এটা হবে হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার অফ ওয়ান বাই নাইন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ডিভাইডেড বাই এই জিনিসটা তাহলে এটা হচ্ছে কত এটা হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার অফ টেন বাই নাইন মাইনাসের ওয়ান এখন এই জিনিসটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেটারে বসিয়ে দেই তাহলে কিন্তু হচ্ছে আমরা কী পেয়ে যাবো বলো তো আমরা কিন্তু অ্যান্সার এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছ পেয়ে যাবো ঠিক আছে এই প্রোডাক্ট কিন্তু হরে আসে এটা বুঝতে হবে এই পুরো টার্মটা এখানে আমাদের হরে আসে আর এই এই পাশে পুরো টার্মটা হচ্ছে আমাদের লবে আসে তাহলে দেখো আমরা যদি এটা ক্যালকুলেটারে বসাই তাহলে অ্যান্সার কীভাবে আসে খেয়াল করে দেখি ওয়ান থাউজেন্ড ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার অফ ওয়ান বাই নাইন মাইনাসের ওয়ান তাই না মাইনাস ওয়ান এই পুরোটার সাথে আমরা ডিভাইড করব কত দেখো আমরা ডিভাইড করব হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার অফ টেন বাই নাইন এবং মাইনাস ওয়ান কী পাচ্ছি দেখি তো আসো আমরা পেয়ে যাব হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট ফোর সিক্স এইট এটা আমরা পেয়ে যাব এখানে টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট ফোর সিক্স এইট এটা আমরা এখান থেকে পেয়ে যাই টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট ফোর সিক্স এইট ওকে তাহলে দেখো এটাই কিন্তু হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট ফোর সিক্স এইট এত মিলিমিটার রাইট আমরা যেহেতু মিলিমিটারে কনভার্ট করে ফেলছিলাম তাহলে যে অ্যান্সারটা পাচ্ছি অ্যান্সারটা কিন্তু অবশ্যই আমাদের কিসে আসবে মিলিমিটারে আসবে তাহলে দেখো আমাদের কিন্তু অ্যান্সার পাওয়া হয়ে গেছে এটাই হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট একটা প্রবলেম ছিল হোপফুলি সবাই সলভ করে ফেলতে পারতো ওকে তো এখন আমরা আরেকটা যেটা প্রবলেম দেখছি সেটা হলো একটা সৃজনশীল টাইপের প্রবলেম যেটা তোমরা হচ্ছে বোর্ড এক্সামে ফেস করো কলেজের এক্সামে ফেস করো স্কুলের এক্সামে ফেস করো রাইট সেটা হচ্ছে একটি গুণত্ব ধারার প্রথম পদ বলা হচ্ছে এ প্রথম পদ বলা হচ্ছে এ সাধারণ অনুপাত বলা হচ্ছে আর চতুর্থ পদ দেওয়া আছে মাইনাস টু নবম পদ দেওয়া আছে এইট রুট টু প্রথম প্রশ্ন কি বলছে বলছে তথ্যগুলোকে দুটি সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করো তথ্যগুলিকে দুটি সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করো কোন তথ্য এই যে দেখো উপরে উদ্দীপকে যে তথ্যগুলো আসে এটাকে তোমার দুইটা সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে তো চলো আমরা কাজটা করে ফেলি খুবই ইজি কাজটা তাহলে ক নাম্বার আমরা যদি এখানে অ্যান্সার করতে চাই তাহলে দেখো কি করব আমরা এখানে দুটি সম
এটা হবে কত এটা হবে হচ্ছে এ ইন্টু আর টু দি পাওয়ার অফ এন মাইনাস ওয়ান তাহলে এ ইন্টু আর টু দি পাওয়ার অফ এন মাইনাস ওয়ান এখানে এন কত এন হচ্ছে এখানে ফোর তাহলে ফোর মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু কত হয় ইকুয়াল টু আমাকে বলে দিছে এটা হচ্ছে মাইনাস এর টু এখানে আমি সুন্দর করে লিখতে পারি যে এ আর কিউব এটা কত বলছে এটা হচ্ছে টু এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম সমীকরণ দেখো আমাকে দুইটা সমীকরণ চাইছিল একটা কিন্তু আমি করে ফেলছি এবার আসে দ্বিতীয় সমীকরণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সমীকরণ দ্বিতীয় সমীকরণ কীভাবে পাবো নবম পদ থেকে পাবো তাহলে আসলে কি নবম পদ নবম পদ এটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় সমীকরণ আসবে এখান থেকে এটা কি হবে এটা হবে এ ইন্টু আর টু দি পর অফ নবম পদ যেহেতু বলছে নাইন মাইনাস ওয়ান তাহলে নাইন মাইনাস ওয়ান মনে হচ্ছে বেসিক্যালি এইট এটা বলছে হচ্ছে এইট রুট টু তাহলে এখান থেকে আমি লিখতে পারি এ ইন্টু আর টু দি পর অফ এইট এটা ইজ ইকুয়ালস টু হচ্ছে এইট রুট টু দেখো আমাকে দুইটা সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করতে বলছিল আমি কিন্তু দুইটা সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করে ফেলছি এই যে প্রথম সমীকরণ এই যে দ্বিতীয় সমীকরণ হয়ে গেছে ডান তাহলে ক নাম্বার কিন্তু আমাদের অ্যান্সার হয়ে গেছে দ্বিতীয় প্রশ্নে কি বলছে দেখো তো খ নাম্বার ধারাটির বারোতম পদ কত নির্ণয় করো ধারাটির বারোতম পদ নির্ণয় করতে বলছে কাজটা খুবই ইজি কাজটা খুবই ইজি কেন কারণ দুইটা সমীকরণ আমি অলরেডি বের করে ফেলছি এখান থেকে শুধু আমার দরকার এ এবং আর এদেরকে আলাদা করে নিয়ে আসা তারপর বারোতম পদ বের করার কোনো ব্যাপারই না তাহলে আসো আমি এই দুইটা সমীকরণ থেকে এ এবং আর বের করার ট্রাই করি কীভাবে করবো আসো দেখি তাহলে যেই কাজটা করবো সেটা হলো আমি যদি দুই নং সমীকরণকে এক নম্বর সমীকরণ দিয়ে ভাগ করি তাহলে কাজটা আমাদের অনেকটা হয়ে যাবে দুই নম্বর সমীকরণকে এক নম্বর সমীকরণ দিয়ে ভাগ করলে থাকবে কত আমাদের দেখি তো থাকবে হচ্ছে আমাদের এখানে এ আর টু দি পর অফ এইট ডিভাইডেড বাই এ আর কিউব ইজ ইকুয়ালস টু থাকবে এইট রুট টু ডিভাইডেড বাই টু ক্যালকুলেট করে দেখে আসো এ এ এখানে কাটা চলে যাবে আর টু দি পর অফ এইট ডিভাইড বাই আর কিউব থাকবে হচ্ছে আর টু দি পর অফ ফাইভ তাহলে এখান থেকে পাচ্ছি আর টু দি পর অফ ফাইভ এখানে কি থাকবে দেখি এখানে থাকবে হচ্ছে ফোর রুট টু ফোর রুট টু ফোর রুট টু থাকবে এখানে তাহলে আর এর ভ্যালু কত আসবে তুমি যদি এখানে ক্যালকুলেট করো ফোর রুট টু হচ্ছে বেসিক্যালি রুট টু টু দি পর অফ ফাইভ এটা হচ্ছে রুট টু টু দি পর অফ এখানে আমরা ইজিলি আর কত বের করে নিয়ে আসতে পারবো দেখবা যে আর আসছে হচ্ছে এখানে রুট টু আর পাইলাম আমরা এখানে রুট টু এখন আমার দরকার এর মান এটা কীভাবে পাবো ভাই এখানে আর যেহেতু রুট টু এই এক নম্বর সমীকরণে আর এর ভ্যালু বসাইলেই তুমি এখান থেকে পেয়ে যাবা তুমি এখান থেকে এর মানটা পেয়ে যাবা তো চলো বসে ফেলি তাহলে এখানে আমরা যদি এক নম্বর সমীকরণেই আর এর ভ্যালু বসাই তাহলে দেখো তো কী পাবো পাবো হচ্ছে এখানে এ ইন্টু রুট টু হোল কিউব রুট টু হোল কিউব ইজ ইকুয়ালস টু এখান থেকে আসো আমরা এর মানটা বের করে নিয়ে আসি তাহলে দেখো এ পাবা হচ্ছে এখান থেকে এ ইজ ইকুয়ালস টু টু বাই রুট টু কিউব রুট টু কিউব মানে হচ্ছে টু রুট টু তাহলে টু বাই থাকবে হচ্ছে এখানে টু রুট টু তাহলে টু আর টু কাটা এর মান পেয়ে গেল হচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু তাহলে এটা এ হচ্ছে আমাদের ওয়ান বাই রুট টু দেখো আমরা এও এখান থেকে সুন্দর করে বের করে নিয়ে আসতে পারছি এও আমরা এখানে জেনে গেছি এখন আমাদের কি দরকার এখন আমাদের প্রশ্নে চলে যাচ্ছি বারোতম পদ দরকার বারোতম পদ দরকার এখন ভাই এ জানি আর জানি বারোতম পদ বের করে এখন কোনো ব্যাপারই না বারোতম পদ ইজিলি বের করতে পারবো বারোতম পদ হবে এ ইন্টু আর টু দি পর অফ ইলেভেন তাহলে এ কত ওয়ান বাই রুট টু ইন্টু আর টু দি পর অফ ইলেভেন তাহলে এটা হবে হচ্ছে রুট টু টু দি পর অফ ইলেভেন তাহলে দেখো একটা যেহেতু রুট টু কাটাকাটি হয়ে যাবে থাকবে হচ্ছে রুট টু টু দি পর অফ টেন রুট টু টু দি পর অফ টেন থেকে যাবে যেহেতু একটা একটু ভাগ আকারে আসে তাহলে থাকবে হচ্ছে রুট টু টু দি পর অফ টেন আর রুট টু টু দি পর অফ টেন মানে হচ্ছে টু টু দি পর অফ ফাইভ আর টু টু দি পর অফ ফাইভ মানে হচ্ছে থার্টি টু তাহলে অ্যান্সার হবে হচ্ছে এখানে থার্টি টু ওকে হোপফুলি ম্যাথটা সবাই বুঝতে পারছি এমন কিন্তু এখানে ঝামেলা কিছুই ছিল না আমরা দুইটা সমীকরণ আগেই বের করে নিয়ে আসছি এরপর ওখান থেকে আমরা এ এবং আর বের করছি এরপর হচ্ছে আমরা বারোতম পদ ইজিলি কিন্তু ফর্মুলে বসেরে আমাদের অ্যান্সার চলে আসছে এবার আসো গ নাম্বারটা আমরা একটু সমাধান করার ট্রাই করি গ নাম্বারে কি বলছে গ নাম্বারে বলছে হচ্ছে ধারাটি নির্ণয় করে প্রথম সাতটি পদের সমষ্টি নির্ণয় করো তাহলে আসো আমরা আগে ধারাটি নির্ণয় করি দেখো ধারা নির্ণয় করা এখন কোনো ব্যাপারই না কারণ আমরা কিন্তু এখন এ জানি এবং আরও জানি এ কত এ হচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু এই যে এ এটা হচ্ছে এ ওয়ান বাই রুট টু এবং আর কত রুট টু এ হচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু এবং আর হচ্ছে রুট টু 
এই দুটো ইনফরমেশন আমরা জানি তাহলে এখন এই ধারা নির্ণয় করার কোনো ব্যাপারই না তাহলে ধারাটা কি হবে দেখো ধারাটা হবে হচ্ছে প্রথম পদ হচ্ছে এ তাহলে এটা হবে হচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু প্লাস পরের পদ কত হবে এ ইন্টু আর এ ইন্টু আর হবে পরের পদ তাহলে এ আর আর গুণ করলে কি থাকে দেখো ওয়ান বাই রুট টু ইন্টু রুট টু তারপরের পদ কি হবে তারপরের পদ হবে হচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু ইন্টু রুট টু হোল স্কোয়ার তারপরটা হবে ওয়ান বাই রুট টু ইন্টু রুট টু হোল কিউব এইভাবে আমাদের ধারা যেতে থাকবে তাহলে আমি যদি এখানে ভ্যালুগুলো বসিয়ে ফেলি তাহলে এটা হবে হচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু প্লাস এটা হয়ে যাবে ওয়ান প্লাস এটা হয়ে যাবে রুট টু এভাবে কিন্তু ধারা আগাইতে থাকবে এই কিন্তু হচ্ছে আমাদের নির্ণয় ধারা এরপর বলছে প্রথম সাতটি পদ সমষ্টি বের করো এটা যেহেতু একটা গুণোত্তর ধারা আমরা ইজিলি এটা সমষ্টি বের করে ফেলতে পারি এটা এস এন ইজি কোস টু কত হবে এ ইন্টু আর টু দি পাওয়ার অফ এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর মাইনাস ওয়ান এ কত ওয়ান বাই রুট টু ইন্টু আর টু দি পাওয়ার অফ এন মাইনাস ওয়ান মানে রুট টু টু দি পাওয়ার অফ এন এখানে এন কত যেহেতু প্রথম সাতটি পদ বলছে তাহলে এন হচ্ছে এখানে সেভেন বুঝতেই পারছি এন হবে এখানে সেভেন তাহলে দেখো আমার ভ্যালু বসিয়ে দিচ্ছি তাহলে আর টু দি পাওয়ার অফ এন তাহলে রুট টু টু দি পাওয়ার অফ সেভেন রুট টু টু দি পাওয়ার অফ সেভেন মাইনাস ওয়ান আর আর মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে রুট টু মাইনাস ওয়ান রুট টু মাইনাস ওয়ান এ তো এখন এই পুরো জিনিসটা আমরা যদি ক্যালকুলেটারে বসিয়ে ফেলি তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে ধারার যে আমাদের সমষ্টি সেটা কিন্তু আমাদের এখান থেকে নির্ণয় হয়ে যাবে তাহলে ধীরে কত আসে এটা হবে হচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু ইন্টু রুট টু টু দি পাওয়ার অফ সেভেন মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার অফ সেভেন বাই টু 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 দি পাওয়ার অফ সেভেন বাই টু মাইনাস ওয়ান এবং নিচে থাকবে হচ্ছে রুট টু মাইনাস ওয়ান কত আসছে দেখি তো আসছে সে হচ্ছে সেভেনটিন পয়েন্ট সিক্স জিরো সিক্স সেভেনটিন পয়েন্ট সিক্স জিরো সিক্স ঠিক আছে এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এটাই হচ্ছে আমাদের নির্ণয় অ্যান্সার তাহলে দেখো আমরা কিন্তু খুবই ইজিলি প্রথম সাতটি পদের সমষ্টি এখান থেকে বের করে ফেলতে পারছি আমার ধারণা তোমরা যদি এই পর্যন্ত ঠিকমতো বুঝে থাকো ম্যাথগুলো করে থাকো এই চ্যাপ্টার রিলেটেড আর কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না এই চ্যাপ্টারের সসীম ধারার পরবর্তী পার্ট কিন্তু আমরা দেখব আমাদের উচ্চতর গণিতে হায়ার ম্যাথের অসীম ধারাতে এই অধ্যায়টি কিন্তু কেবল ফর্মুলা এবং ফর্মুলা বসিয়ে ম্যাথ করা না এই অধ্যায়টা কিন্তু অনেক বেশি ফিল করা যায় অনেক বেশি চোখে দেখা যায় এবং খুব ভালো মতো লজিকগুলো অ্যাপ্লাই করা যায় আমি কিন্তু চেষ্টা তাই করেছি যেন পুরো জিনিসটা যেখানে যেখানে সম্ভব তোমরা যেন চোখে দেখতে পারো ফিল করতে পারো এবং ম্যাথগুলো যেন লজিক্যালি সলভ করতে পারো একটা ম্যাথ তুমি চাইলে ফর্মুলা বসায় মুখস্থ করে ইজিলি সলভ করে ফেলতে পারো যে হ্যাঁ ফর্মুলা এইটা এভাবে মুখস্থ করে ফেললাম কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি আনন্দ আনন্দদায়ক হলো যখন তুমি পুরো জিনিসটা বুঝে বুঝে এবং লজিকগুলো একদম গোড়ায় গিয়ে তুমি পুরো জিনিসটা সলভ করতে পারো সো তোমাদের সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা আমার জন্য দোয়া করো আল্লাহ হাফেজ সবাইকে